కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేస్తున్నాము అంటే యూజ్ ఏంటి వీటి వల్ల మనకి అంటే మెయిన్ గా ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఈ అబ్స్ట్రాక్షన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే మనం ఏదైనా ఒక కోడ్ రాసాము అంటే దానికి సెక్యూరిటీ అనమాట అంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే జరుగుతుందో అదంత సెక్యూరిటీ సమ్ సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సమ్ ఏదైనా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కాల్ చేసాము బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఏమని మీ నేను మీకు కాల్ చేస్తే మీ నెంబర్ కరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ నా మొబైల్ దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది కానీ యూజర్ అంటే మనకు అవన్నీ తెలియదు మనం కాల్ చేసాము కలుస్తుంది మొబైల్ నెంబర్ కలుస్తుంది మనం మాట్లాడుతున్నాం అంతే కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదంతా యూజర్ కి తెలియదు అంటే యూజర్ కి చూపించము ఎందుకని కని ఎందుకని కనిపించదు అంటే మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే అంటే ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల యూజర్ అనే వాడికి ఇవన్నీ తెలియకుండా జస్ట్ మనకి సెండింగ్ రిసీవింగ్ మాత్రమే చేస్తాడు అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దాని వల్ల అంత డేటా బేస్ లో ఏం జరుగుతుంది డేటా బేస్ లో నుంచి ఇప్పుడు మనం ఒక ఫోన్ చేసాము ఫస్ట్ డేటా బేస్ లేదా మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ మొబైల్ లో సమ్ డేటాని మనం తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాము మనం డైరెక్ట్ గా ఎంటర్ కొట్టంగానే అది వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ సర్చ్ కొట్టంగానే మనకు వచ్చేస్తుంది బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది డేటా బేస్ కి వెళ్తుంది డేటా బేస్ కి వెళ్ళి మనం ఇచ్చిన డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేసుకున్నామా లేదా చెక్ చేస్తుంది చెక్ చేసి రిలేటెడ్ ఎన్ని ఉంటాయో సో వాటిలన్నిట్లో చెక్ చేసుకొని దాన్ని తెచ్చుకుంటుంది తెచ్చుకుని తర్వాత మనకి ఇస్తుంది కానీ మనకు తెలిసింది ఏంటి నేను సర్చ్ కొడితే నాకు వచ్చేస్తుంది కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మనకి ఏం తెలియదు అనమాట ఓకేనా దీనంతా మనం ఏమంటామంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఆ సెక్యూరిటీ అంతే కదా ఇప్పుడు డేటా బేస్ లో నుంచి మనం ఎలా తెచ్చుకుంటున్నాము అవన్నీ మనకు తెలిసినప్పుడు అదంతా మనకు కనిపిస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో అంటే ఇప్పుడు డేటా బేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా మనం చూడొచ్చు కదా ఇంకా మనం తీసుకునేది కాకుండా ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఈమెయిల్ నే ఇమెయిల్ ఎంటర్ చే మెయిల్ మెయిల్ ద్వారా నేను లాగిన్ అయ్యాను నేను నా మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను నాకు డేటా బేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అదంతా నేను తెచ్చుకోవడం అంతా నాకు కనిపిస్తూ ఉంది అనుకోండి వేరే వాళ్ళు కూడా నేను తెచ్చుకోవచ్చు చూడొచ్చు కదా సో అదంతా సెక్యూరిటీ అనమాట సెక్యూరిటీ అండ్ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అయింది అంటే మనకి డూప్లికేట్ అనేది ఉండదు పాలిమార్పిజం పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి మెథడ్ ఓవర్ రీడర్ అండ్ ఓవర్ ఓవర్ లోడింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై అవుతాయి సో ప్రతి ఒక్కటి అనమాట మనకి ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేసి అప్లై అయితేనే దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాము ఓకేనా ఓకే అసలు ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఇది కూడా ఒక ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఒక గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఎన్క్యాప్సులేషన్ కి అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనేది ఏంటి ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ర్యాపింగ్ ది కోడ్ అనమాట ర్యాపింగ్ ది కోడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక డేటాని ఎంటర్ ఒక డేటాని ఎంటర్ చేశాను మనకి ఆల్రెడీ యాక్సెస్ మాడ్ యాక్సెస్బుల్ మాడిఫైస్ గురించి తెలుసు ఏంటి ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ఇవన్నీ తెలుసు ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే మెయిన్ గా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ప్రైవేట్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ అనమాట ప్రైవేట్ అనే యాక్సెస్ మాడిఫైయర్ ఏంటి ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి దాని రూల్స్ ఏంటో చెప్పగలరా ప్రైవేట్ అనే యాక్సెస్ఫుల్ మాడిఫైయర్ యూజ్ చేస్తే మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ సేమ్ క్లాస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ప్రైవేట్ అని అందుకని ఏమవుతుంది ప్రైవేట్ అంటే మనకి సేమ్ క్లాస్ లోనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను అలాంటప్పుడు నేను ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే నేను ప్రైవేట్ అనే క్లాస్ ని ఐ మీన్ ఆ యాక్సెస్ఫుల్ మాడిఫైయర్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల డేటా అనేది నాకు ఏమవుతుంది ఆ సింగిల్ ఐ మీన్ నేను ఎక్కడైతే డేటా ఏ క్లాస్ లో అయితే ఎంటర్ చేసుకుంటున్నానో ఏ క్లాస్ లో అయితే నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానో ఆ క్లాస్ లోనే నేను సేఫ్ గా ఉంచుకోగలను మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లో యూజ్ చేసి ఆ డేటాని అంతా ఎన్క్యాప్స్ అంటే దాన్ని అంతా ర్యాప్ చేయలేను అనమాట అంటే ఏం చేస్తాను ఎంత ఒక సింగిల్ యూనిట్ లాగా అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే అసలు ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే డెఫినేషన్
ఓకే నేను మళ్ళీ డేటాను తెచ్చుకోవాలి అంటే ఎలా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను నేను గెటర్ అండ్ సెటర్ గెటర్ అండ్ సెటర్ అంటే నార్మల్ గా నేను యూ అవి వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటానంటే గెట్ చేసుకుంటున్నాం మనం వాల్యూని మనం వాల్యూని సెట్ చేస్తూ ఉన్నాము చాలా సార్లు ఆ వర్డ్ నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు ఐడియా ఉందా అంటే మనము ఒక క్లాస్ ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది ఈ క్లాస్ లో నేను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి నేను ఏమంటున్నాను వాల్యూని సెట్ చేసుకుంటున్నాము వాల్యూని గెట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఒక దాన్ని నేను ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ప్రింట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేశాను అంటే దీనికి నేను కంపల్సరీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి కదా నేను కంపల్సరీ నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి నేను బి అని చెప్పి బి వన్ ఈక్వల్ టు న్యూ బి అని చెప్పి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేయాలి కంపల్సరీ నేను కన్స్ట్రక్టర్ కి వాల్యూని పంపించాలి అంటే సమ్ ఏదో ఒక వాల్యూని నేను కే వాల్యూని అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూని పంపించాలి సెవెన్ అనేది పంపించాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెవెన్ అనేది ఏంటి సెట్ చేస్తున్నాను వాల్యూని కే కి సెట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఒకవేళ నేను ప్రింట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ప్రింట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అంటే నేను తెచ్చుకోవాలి ఆ వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి అప్పుడు బి వన్ దా నేనేమ నేనేమంటున్నాను ఆ వాల్యూని తెచ్చుకోవాలి అంటే నేనేమంటాను బి వన్ డాట్ కే అంటాను అంటే ఇదేంటి గెట్ చేసుకోవడం అంటాను అంటే వాల్యూని తెచ్చుకోవడానికి గెట్ చేసుకోవడం వాల్యూని మనం ఏదైతే పంపిస్తున్నాం దాన్ని సెట్ చేయడం అంటాం సో అదే అనమాట ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనము ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే కూడా సేమ్ మనకి ఏంటి ఏదైనా మనం ఒక రిక్వెస్ట్ ని పెట్టాము అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే మనకి ప్రైవేట్ ఇప్పుడు మార్క్స్ అనే మార్క్స్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాము చూడండి ది స్టూడెంట్ మార్క్స్ కుడ్ బి మిస్ యూజ్ ఇఫ్ డేటా స్టోరింగ్ ది మార్క్స్ నాట్ ప్రాపర్లీ ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు మనము మార్క్స్ నే ఎంటర్ చేసాం ఒక స్కూలే తీసుకున్నాం ఆ స్కూల్ లో మనం ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ అన్నిటినీ ఎంటర్ చేసి పెట్టుకున్నాము వాటిని మనం ఐ మీన్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకుండా ఉంటే అంటే ప్రైవేట్ అని చెప్పి నేను పెట్టుకోకుండా నేను ఎంటర్ చేసేసి నేను వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి మీరు వచ్చారు మీరు కూడా సేమ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు నేను ప్రైవేట్ అనుకుండా నేను ప్రొటెక్టెడ్ కానీ ఇంకేమన్నా యాక్సెస్ మాడిఫైర్ యూజ్ చేసినా ఏమవుతుంది మీరు కూడా చూడొచ్చు అవునా నేను యూజ్ చేసింది మీరు కూడా చూడొచ్చు మీరు ఏం చేయొచ్చు మార్క్స్ ని మాడిఫై చేసేయచ్చు మార్క్స్ ని కదా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది డేటా అనేది మిస్ యూజ్ అవుతుంది సో అందుకనే మనం ఏమంటాం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఓన్లీ ప్రైవేట్ అనే కీవర్డ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసి మనం డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అంటే డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఇంకొకటి మెయిన్ గా పాలిమార్పిజం పాలిమార్పిజం అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఐడియా ఉంది పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి పాలిమార్పిజం అంటే మెనీ ఫార్మ్స్ అంటే మల్టిపుల్ ఫార్మ్స్ అంటే మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటే పాలిమార్పిజం మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంది చెప్పగలరా ఏంటో పాలిమార్పిజం టూ టైప్స్ టూ టైప్స్ ఆల్రెడీ మనం చూసేసాం కదా రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం టూ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం దేనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది నరేంద్ర చెప్పగలరా రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అనేది మెథడ్ ఓవర్ రీడన్ అనే కాన్సెప్ట్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ కి కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం ఓకేనా 
సో మెథడ్ ఓవర్ రిడన్ లో రన్ టైం పాలిమార్పిజం అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక టీ చూపిస్తాను నేను ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఎన్క్యాప్సులేషన్ కి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ తర్వాత పాలిమార్పిజం కి చూపిస్తాను ఎన్క్యాప్సులేషన్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో మీరే చెప్పాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తాను సో మీరు దానికి అంటే ఐ మీన్ ఎలా అప్లై అయింది ప్రైవేట్ అనే కీబోర్డ్ ని యూజ్ చేసి అని చెప్పాను నేను క్లాస్ ముందు ప్రైవేట్ పెడతాం అంతే కనిపిస్తుందా అంటే ఎంప్లాయి అని చెప్పి నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను అనమాట ఈ క్లాస్ కి నేను ఏం చేశాను క్లాస్ ని ప్రైవేట్ కాదు దాంట్లో యూజ్ చేసే వేరేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేను ప్రైవేట్ గా తీసుకుంటున్నాను ప్రైవేట్ ఇన్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ఎంప్లాయిడ్ అనే అంటే వేరేబుల్స్ ని నేను ప్రైవేట్ గా తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను క్లాస్ ని ప్రైవేట్ గా తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ క్లాస్ ని నేను ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు కానీ నాకు అలా కాదు కదా ఈ క్లాస్ లో ఉండే డేటాని నేను ఎక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఐ మీన్ డైరెక్ట్ సెట్ గెట్ గెట్ చేసుకోలేను అనమాట బై యూజింగ్ మెథడ్ ద్వారా నేను చేసుకోవచ్చు నేను ఏం చేస్తున్నాను ప్రైవేట్ ఆల్రెడీ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం అనమాట ఏమని ప్రైవేట్ అని చెప్పి నేను వేరుబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని వాటిని తెచ్చుకోవాలంటే ఎలా తెచ్చుకుంటాను నేను మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మాత్రమే ఈ వాల్యూస్ ని నేను ఇంకొక క్లాస్ లో నేను గెట్ చేసుకోగలను అవునా ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసాం స్టూడెంట్ మార్క్స్ మీద చూసాము ఆల్రెడీ ఇది ఎంప్లాయీ అంతే నేను చూడండి ప్రతి దానికి నేమ్ అనే దానికి కానీ ఇప్పుడు సెట్ సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పాను సో సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ ఏం చేస్తున్నాము సెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ని సెట్ చేస్తున్నాను ఈ మెథడ్ లో ఏం చేస్తున్నాను గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ని గెట్ చేసుకుంటున్నాను సెట్ చేయడం అంటే నేను ఒక ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే దానికి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఏంటి సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాము ఎందుకని అంటే డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూస్ ని ఇవ్వలేము డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూస్ ని గెట్ చేసుకోలేము కాబట్టి ప్రైవేట్ కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రైవేట్ కీబోర్డ్ కాబట్టి సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ అంటే ఇవే అనమాట సెట్ అండ్ గెట్ అంటాము సెట్ మనం ఏదైతే సెట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో సెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అని అంటే గెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే నేనేం తెచ్చుకోవడం సో నేనేం చేస్తున్నాను రిటర్న్ చేసుకుంటున్నాను సెట్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా మనకు తెలుసు దిస్ డాట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్ అంటే ఎంప్లాయీ నేమ్ ఏదైతే నేను పంపిస్తున్నానో ఇంకొక క్లాస్ నుంచి ఆ క్లాస్ నుంచి అది వచ్చి ఇక్కడ సెట్ చేస్తాము ఇదేంటి మనము ఆ క్లాస్ లో దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఇంతకు ముందు మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకునే వాళ్ళము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళం డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ డాట్ మన ఈ నేమ్ ఇచ్చేస్తే మనకు వచ్చేసేది ఎంప్లాయీ నేమ్ అని చెప్పి అంటే ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్ అంటే మనకు వచ్చేసేది బట్ ఇప్పుడు మనం అలా యాక్సెస్ చేయలేము దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీ మెథడ్ నే యూజ్ చేయాలి గెట్ ఎంప్లాయీ అంటే ఈ నేమ్ అనేది సేమ్ ఇలాగే రాయాలని లేదు ఇది మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ కానీ మనకి అర్థం కావడానికి సెట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ గెట్ ఎం అంటే ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నాను అంటున్నామని అని గెట్ సెట్ రాశాను అంతేకాని ఇక్కడ నేమ్ సేమ్ సెట్ గెట్ ఉండాలని ఏం లేదు ఓకేనా ఇది మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ నేను అంటే చెప్తున్నాను అనమాట ఏంటి ఇది సెట్ చేయడం సో ఇది ఇక్కడ మనం సెటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది దీన్ని గెట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే గెటర్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది సెటర్స్ అండ్ గెటర్స్ ని యూజ్ చేసి ఎన్క్యాప్సులేషన్ ద్వారా మనం డేటా తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము దీన్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటాము ఓకేనా ఓకే పాలిమార్పిజం కెళ్దాము పాలిమార్పిజం లో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు మెథడ్ ఓవర్ రిడన్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి మెథడ్ ఓవర్ రిడన్ కాన్సెప్ట్ లో మనకు తెలుసు ఏంటి మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి సేమ్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా మెథడ్ ఓవర్ రిడన్ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఏంటి మల్టిపుల్ మెథడ్స్ సేమ్ ఆ మెథడ్ ఓవర్ రిడన్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచే తెచ్చుకున్నాము ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాము సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాము చాక్లెట్ గుర్తుంది కదా ఐస్ క్రీము ఫ్రూట్ సలాడ్ విత్ ఐస్ క్రీము ఈ దీంట్లో 
సేమ్ ఈ గెట్ ప్రైజ్ అనే మెథడ్ ని నేనేం చేస్తున్నాను ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నాను ప్రతి క్లాస్ లో అంటే మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉంటాయి నేను ప్రతి క్లాస్ లోను గెట్ ప్రైజ్ అనే మెథడ్ ని నేను ఓవర్ రైడ్ చేస్తూ ఉన్నాను సో ఓవర్ రైడ్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే నేను ప్రతి క్లాస్ లోను ఇదేంటిది ఇక్కడ మెథడ్ ఓవర్ రీడన్ అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది ఈ మెథడ్ ఓవర్ రీడన్ నే మనం ఏమంటే ఇక్కడ రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అనే కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది ఎందుకు రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అంటే ఏంటి అంటే రన్ టైమ్ లో మనకి ఏ మెథడ్ నాకు ఏ మెథడ్ లో వస్తుంది ఏ మెథడ్ కాల్ అవ్వాలి అనేది నాకు ప్రీవియస్ గా నాకు ఏ మెథడ్ వస్తుంది అనేది ప్రీవియస్ గా నాకు ఐడియా ఉండదు నాకు ఏంటి రన్ టైమ్ లోనే తెలుస్తుంది ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అవన్నీ కూడా వాల్యూస్ ఇవ్వడం కూడా అంతా మనకి రన్ టైమ్ లోనే జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటాము రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అంటాము ఒకవేళ నేను మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దాము మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ కి వెళ్తే ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఏం చేస్తున్నాము సింగిల్ క్లాస్ లో నేను సింగిల్ క్లాస్ లో ఏం చేస్తున్నాను మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ని తీసుకుంటున్నాను అన్ని మెథడ్ ఐ మీన్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ విత్ మెథడ్ నేమ్ సేమ్ అనమాట అలాగే పెరామీటర్స్ డిఫరెంట్ తోటే మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుంది ఏ పాలిమార్పిజం అప్లై అవుతుంది కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్పిజం అంటే నాకు ముందుగానే తెలుస్తుంది నేను ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో వాల్యూస్ ని నేను ఎన్ని పంపిస్తున్నాను ఒకవేళ టూ వాల్యూస్ ని నేను పంపిస్తే నాకు ఏ అంటే ఏ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది అనేది నాకు ప్రీవియస్ గా ఐడియా ఉంటుంది నేను ఎందుకని నేను కంపైల్ టైమ్ లోనే నాకు ఆ మెథడ్ అనేది కాల్ అయిపోతుంది కానీ ఈ మెథడ్ ఓవర్ రీడన్ లో అలా కాదనమాట రన్ టైమ్ లోనే కంపల్సరీ ఇది రన్ టైమ్ లోనే జరుగుతుంది కంపైల్ టైమ్ లో మనకి రాదు రన్ టైమ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నాం మెథడ్ ఓవర్ రీడన్ అనేది రన్ టైమ్ పాలిమార్పిజం సపోర్ట్ చేస్తుంది మెథడ్ ఓవర్ లోడింగ్ అనేది కంపైల్ టైమ్ ఎందుకంటే కంపైల్ టైమ్ లోనే నాకు ఇవన్నీ కూడా అప్లై అవుతాయి కాబట్టి కంపైల్ టైమ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా పాలిమార్పిజం అంటే మెయిన్ గా ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి సూపర్ క్లాసెస్ సబ్ క్లాసెస్ అంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ ని ఇంకొక క్లాస్ కి నేను ఇన్హెరిట్ అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకుని రాసుకుంటాను డూప్లికేట్స్ రాకుండా నేను రాసుకుంటూ ఉన్నాను అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అప్లై అవుతుంది కదా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఐస్ క్రీమ్ అనే దాన్ని ఇదే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ కి నేను త్రీ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాను ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని కానీ అలాగే ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ని ఎన్కాప్సులేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ పాలిమార్పిజం ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ నేను అప్లై చేస్తూ నేను ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నానంటే దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం మెయిన్ గా ఎందుకు రాస్తాం అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ లో అది మెయిన్ అని ఎందుకు అంటాం మనం డేటా అనేది మనకి డేటా స్టోరేజ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది సెక్యూరిటీ పర్పస్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అలాగే మనకి రన్ టైమ్ లో మనం కాల్ చేసుకోవడానికి కానీ ఏదైనా ఒక క్లాస్ ని మనం ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇంకో క్లాస్ లో ఉండేది కానీ ఇక్కడ తెచ్చుకోవడానికి కానీ అన్నిటికి యూజ్ అవుతుంది ఇదంతా కలిపి మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాము ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ మనం ఇన్హెరిటెన్స్ ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ చూసేసాము సో సేమ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎలా అయితే మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటామో అబ్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్ కూడా అబ్స్ట్రాక్షన్ ఐ మీన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని కూడా అలాగే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఎలా అయితే అప్లై అయిందో సారీ సారీ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఓకేనా ఇంటర్ఫేసెస్ ఆల్రెడీ కమ్ అయిపోయిందా మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయిపోయిందండి అయిపోయింది కదా అయిపోయింది 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 ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఎలా అయితే ఉందో అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా అలాగే వర్క్ చేస్తుంది ఈ రెండిటి మధ్య కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది డిఫరెన్స్ లేకుండా ఉంటే రాయం కదా అబ్స్ట్రాక్ట్ అయిపోయింది నేను వేరే నేను ఒకటి ఓపెన్ చేయండి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ చేశాను 
ఇప్పుడు మన ఎక్సెప్షన్స్ గురించి చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ అయిపోయింది కదండి అబ్స్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది పాలిమార్పిజం ఎన్కాప్సులేషన్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో మనం ఎక్సెప్షన్స్ గురించి చెప్పుకోవాలి ఓకేనా అసలు ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి మీకు ఐడియా ఉన్నాయా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఎందుకు వస్తాయి ఏంటి ఏమన్నా లిటిల్ బిట్ ఐడియా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఎరర్స్ వస్తే దాని ఎక్సెప్షన్స్ అంటుంది ఆ ఏం వస్తే ఏదైనా ఎరర్ వస్తే ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం ఎర్రర్ కి ఎక్సెప్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది నా మినిమం అది తెలుసుంది అది ఓకే ఓకే ఎక్సెప్షన్ కి ఎర్రర్ కి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది సో ఎక్సెప్షన్స్ అనేది ఏ ఫెయిల్ దే రాదు ఓకేలే ఓకేలే చెప్తానులే జస్ట్ అడుగుతున్నాను ఓకేనా ఎక్సెప్షన్ కి ఎర్రర్ కి మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఉంది కానీ మనము ఫస్ట్ అసలు ఎక్సెప్షన్స్ అని వేటిని అంటాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనకి ఎక్సెప్షన్స్ మనకు వస్తూనే ఉంటాయి ఏమని అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ మనం కామన్ గా చూసిన ఎక్సెప్షన్స్ అయితే త్రీ ఎక్సెప్షన్స్ చూసుంటాం ఏంటి అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఇది కంపల్సరీ ఒక్కసారి అయినా సరే మీరు చూసుంటారు వచ్చి ఉంటుంది మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో అర్థమేటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఇది కంపల్సరీ ఇది కూడా మీరు వచ్చి ఉంటుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ హరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ ఈ త్రీ ఎక్సెప్షన్స్ ని మీరు ఎక్కువగా ఇప్పటి వరకు అప్లై చేసి ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ రాసిన దాంట్లో ఎక్కువగా వచ్చి ఉంటాయి సో ఎందు ఏంటి అసలు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి త్రోస్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అసలు ఎక్సెప్షన్ అంటే ఒక అబ్నార్మల్ కండిషన్ అనమాట అంటే మనకు తెలియదు ఎక్సెప్షన్ అక్కడ ఏదైనా వస్తుంది అని మనకు తెలియదు మనం ఏం చేసాం ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రాసేసాము రన్ చేసేసాము రన్ చేసేసిన తర్వాత నాకు ఎక్సెప్షన్ అక్కడ వస్తుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యను ఓకేనా అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యకుండా నాకు ఏదైనా ఒక మెసేజ్ అనేది వచ్చి ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది అంటే ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ లాగా ఏదన్నా దాన్ని ఎర్రర్ అనం మనము ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి దాన్నే మనం ఎక్సెప్షన్ అంటాం దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే అబ్నార్మల్ కండిషన్ అంటాం అనమాట అంటే ఇది ఏంటి కంపైల్ టైమ్ లో వస్తుందా రన్ టైమ్ లో వస్తుందా అంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకి కంపైల్ టైమ్ లో వస్తుందా రన్ టైమ్ లో వస్తుందా రన్ టైమ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఎర్రర్స్ అనేవి కంపైల్ టైమ్ లో వస్తాయి రన్ టైమ్ లోనూ వస్తాయి కానీ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏంటంటే రన్ టైమ్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకని రన్ టైమ్ అంటే కంపైల్ టైమ్ ఏం చెక్ చేస్తుంది కంపైల్ టైమ్ చెప్తున్నాను మనకి కంపైల్ టైమ్ అంటే ఏంటి రన్ టైమ్ అంటే ఏంటి కంపైల్ టైమ్ అంటే ఏమేం చెక్ చేస్తుంది రన్ టైమ్ లోకి వచ్చేసరికి ఏమేమి చెక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇక్కడ కంపైల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కంపైల్ కాదు కంపైల్ అండ్ రన్ రన్ రెండు మనం ఒకటేసారి చేసేస్తున్నాం బట్ మనము నార్మల్ ఇక్కడ రాసేది మనం ఏంటి కంపైల్ అండ్ రన్ రెండు ఒకేసారి చేసేస్తున్నాం ఓన్లీ కంపైలేషన్ ఏ కాదు కంపైల్ అండ్ రన్ రెండు జరుగుతాయి మనం నార్మల్ గా కమెంట్ ప్రాంప్ట్ లో చేస్తాం చూడండి జావాసి అని చెప్పి క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చి రాస్తాం కదా జావాసి క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా అంటే అది కంపైల్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ మళ్ళీ జావా డాట్ ఐ మీన్ జావా స్పేస్ నేమ్ ఇస్తాం కదా మనం కంపైల్ చేయడానికి యాక్చువల్ గా గుర్తు ఐడియా ఉందా మీకు కాలేజీల్లో మనం అలా చేస్తుంటాము ప్రోగ్రామ్ సో అలా చేసేటప్పుడు కంపైల్ మనం రన్ 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 టైమ్ అంటే కంపైల్ ఒకసారి చేస్తాము తర్వాత అది కరెక్ట్ అన్ని మనకి ఏమి ఎర్రర్స్ రాకపోతే అప్పుడు రన్ చేస్తాం అనమాట మనము కానీ ఇక్కడ మనం చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి కంపైల్ అండ్ రన్ రెండు ఒకటేసారి చేస్తాము బట్ ఏంటంటే మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఈ కంపైల్ టైమ్ లో రాదు రన్ టైమ్ లో వస్తుందని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయంటే ఏదన్నా సింటాక్స్ వైజ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయనుకోండి అంటే సింటాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సింటాక్స్ ఏమని ఇక్కడ ఫైవ్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సైజ్ అనేది కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి అండి అది 
సింటాక్స్ అనమాట సైజ్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది ఆ సింటాక్స్ నేను మిస్టేక్ చేశాను ఇక్కడ సైజ్ అనేది ఫైవ్ అనేది ఇవ్వలేదు అంటే నేను సింటాక్స్ నేను తప్పు రాశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాము అప్పుడు వచ్చే మన ఎర్రర్ ఏమంటాం కంపైల్ టైం ఎర్రర్ అంటాము లేదు నేను సింటాక్స్ ఫస్ట్ కంపైల్ మిస్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఓన్లీ సింటాక్సెస్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట అన్ని సింటాక్సెస్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని డౌటా ఓకే సింటాక్సెస్ కరెక్ట్ గా ఉంటాయా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది సో నాకు ఏమవుతుంది సింటాక్సెస్ వైజ్ నేను రాసింది కరెక్టే ఇప్పుడు నాకు కంపైలేషన్ అనేది జరిగిపోతుంది కానీ రన్ రన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అప్పుడు చెక్ చేస్తుంది నేను ఇచ్చిన వాల్యూ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి రన్ టైమ్ లో చెక్ చేస్తుంది సో వీటిని మనం ఏమంటామంటే రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం ఎందుకని రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అని ఎందుకు అంటాము రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఓకే ఇక్కడ నేను చూడండి ఒక అరేని క్రియేట్ చేసేసాను నాకు కంపైలేషన్ జరిగిపోయింది నేను వాల్యూస్ ని ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూస్ ని ఇచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఫైవ్ అన్నాను అంటే సైజ్ ఫైవ్ అన్నాను అంటే నాకు ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంతవరకే కదా ఒక ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుంది అంటే మన మార్క్స్ యొక్క సైజ్ ఫైవ్ అన్నానంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వాల్యూస్ సరిపోయాయి బట్ నేను మార్క్స్ అనేది అని దేనికి ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఎంత వరకు ఇవ్వచ్చు మార్క్స్ అనేది నేను మార్క్స్ ఆఫ్ ఫోర్ వరకు ఇవ్వచ్చు ఓకే నాకు ఫోర్ వరకు నేను వాల్యూస్ ఇస్తే నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు ఒకవేళ నేను ఫైవ్ కి ఇచ్చిన సిక్స్ కి కానీ వాల్యూస్ ని సెట్ చేయాలని చూస్తే నా దగ్గర అరేనే క్రియేట్ అవ్వలేదు కానీ నేను వాల్యూని సెట్ చేయాలని చూస్తున్నాను అది రాంగ్ కదా నా దగ్గర అరేనే లేనప్పుడు నేను వాల్యూని సెట్ చేయాలని కూడా రాంగ్ సో అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది ఇది అరేస్ కాబట్టి అరే ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ మనకి ఇండెక్స్ ప్రాబ్లం కాబట్టి అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే అరే అనేది అవుట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఇండెక్స్ అనేది అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం కాబట్టి దీన్నే మనం అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే నాకు ఈ టైమ్ లో ఏమవుతుంది ఇండెక్స్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఓకే అది ఓకే అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఏవైనా ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు మనము ఆపరేన్స్ ఆపరేటర్స్ మీకు గుర్తున్నాయి కదా ఆపరేన్స్ అవి వాటిని యూజ్ చేసేటప్పుడు అంటే అర్థమెటిక్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా లాజిక్ రాస్తున్నాను లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఏమన్నా వస్తే దాన్ని అప్పుడు మనకి వచ్చే ఎక్సెప్షన్ ఏమంట అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డివైడ్ బై జీరో డివైడ్ బై జీరో ఇప్పుడు జీరో బై ఎనీథింగ్ జీరో బై టూ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది మనకి చేస్తే జీరో అవుతుంది కాకుండా నేను ఎనీథింగ్ అంటే ఫార్టీ టూ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఫార్టీ టూ బై జీరో అంటున్నాను ఇది రాంగ్ కదా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు ఆన్సర్ ఇన్ఫినిటీ అనేది వస్తుంది సో ఇది రాంగ్ నేను ఎట్లా చేయొచ్చు జీరో బై టూ అంటే నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఫార్ టూ బై జీరో అంటే నాకు ఎప్పుడైనా సరే బై జీరో ఇలాంటి టైంలో నాకు వచ్చే ఎక్సెప్షన్ నేనేమంటాను అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అంటాను అంటే లాజికల్ లాజికల్ మిస్టేక్స్ అనమాట ఏమైనా వస్తే దాన్ని మనం అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అంటాము ఓకే ఇంకొకటి నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ అని ఉంది నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది నా దగ్గర ఏం లే అంటే నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేయలేదు ఐ మీన్ నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేసేసాను చేసేసి నేను ఏం వాల్యూస్ ని ఇవ్వలేదు అంటే వాల్యూస్ ని ఇలా సెట్ చేయలేదు సెట్ చేయకుండానే యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేశానంటే నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేశాను నా అరే నేము ఎం వన్ అనేది నా అరే నేమ్ అనమాట న్యూ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను జస్ట్ ఎలా వస్తుందని నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేసేసాను నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను విట్ వ్యా ఐ మీన్ వాల్యూస్ ఏమీ ఇవ్వలేదు నేను ఒక అరేని క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత నేను వాల్యూస్ ఏమీ ఇవ్వలేదు ఇవ్వకుండానే నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాను ఎలా చేశాను ఎం వన్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ టూ ఐ మీన్ నాకు ఈ వాల్యూ కావాలి అని చెప్పి నేను తెచ్చుకోవాలి అని నేను ట్రై చేశాను తెచ్చుకోవాలి అంటే నేను ఎలా తెచ్చుకోగలను నా దగ్గర ఈ ఐ మీన్ ఈ పొజిషన్ లో వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంతే కదా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇంతే కదా నాకు ఒక ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ అయింది అరేకి 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీంట్లో ఏమి ఉంటాయి నల్లనేది ఉంటాయి ఏమి మనం వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే ఒకవేళ మనకు వాల్యూస్ కావాలంటే మనం సెట్ చేయాలి ఎం వన్ ఆఫ్ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఇలా ఎంతో కొంత సమ్ వాల్యూస్ ని మనం సెట్ చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు ఎం వన్ ఆఫ్ త్రీకి నేను ఏం వాల్యూని సెట్ చేయలేదు త్రీని ప్రింట్ చేయమని చెప్పి నేను ఇచ్చాను దీన్ని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేది ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ నల్ల అనేది ఉంది సో అప్పుడు నాకు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా జీరో ప్రింట్ అవుతుంది బట్ సమ్ టైమ్స్ అంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నా ఇక్కడ జీరో అని ప్రింట్ అవుతుంది నో ప్రాబ్లం బట్ అంటే నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే చెప్తున్నాను వాల్యూస్ ని సెట్ చేయకుండా నేను నేను ఒకవేళ ఒక వేరేబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి ఇంట్ ఐ అన్నాను నేను దీన్ని నేనేం చేశాను జస్ట్ ఐ మీన్ ఐని క్రియేట్ చేశాను ఇంట్ వాల్యూ అని దీన్ని డిక్లే ఐ మీన్ ఇన్సులైజేషన్ చేయలేదు చేయకుండానే నేను ప్రింట్ చేసుకోవాలని చూశాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని ఐ అన్నాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు నల్ పాయింట్ అని ఎక్సెప్షన్ అంటే ఐలో నేను ఏం వాల్యూని ఇన్సులైజేషన్ చేయలేదు అలాంటప్పుడు నాకు ఏముంటుంది ఏం ఉండదు కదా వాల్యూ అనేది సో సమ్ టైమ్స్ అలాంటి టైమ్స్ లో మనకి ఏం వచ్చే ఎర్రర్ ని మనం ఏమంటాం నల్ పాయింట్ అని ఎక్సెప్షన్ అంటాము ఓకేనా ఇవి మెయిన్ గా మనకి వచ్చే ఎక్సెప్షన్స్ ఇంకా ఎక్సెప్షన్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తాయి మెయిన్ గా మనకు వచ్చే టా ఎర్రర్స్ అయితే ఇవి వీటినే మనం ఈ ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్లా ఎక్సెప్షన్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి వస్తుంటాయి అంటే ఆర్ఎస్ లో వస్తే ఆర్ఎస్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఏదైనా లాజికల్ ఎర్రర్స్ వస్తే అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ లేదా నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వీటి అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండి నాకు ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ నాకు ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది ఎందుకు నాకు ఎక్సెప్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే దీన్ని దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలన్నమాట మనకి మనము ఓకే నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే మేబీ నాకు ఫ్యూచర్ నేను ఎక్సెప్షన్ రాకుండా నేను రాసానండి ఒక ప్రోగ్రామ్ ని బట్ ఫ్యూచర్ లో నాకు ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే వీటిని నేను హ్యాండిల్ చేయగలగాలి అంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రాసాను కాబట్టి మార్క్స్ అనే సైజు ఫైవ్ అని నాకు ఐడియా ఉంది నేను మీకేం చెప్పాను ఈ క్లాస్ ని మీరు రన్ చేయండి అని మీకు ఇచ్చేసాను ఒక క్లాస్ లో రాసి ఒక అరే ని క్రియేట్ చేసి అంతా రాసేసి ఆ క్లాస్ ని మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఈ సైజ్ అనేది ఐడియా లేదు మీరు ఏం చేశారు మార్క్స్ ఒక ట్వంటీ ఉన్నాయేమో అని అనుకోని మీరు ఎలా మార్క్స్ ఇచ్చేసారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది సో దాన్ని ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ఇలా ఎక్సెప్షన్ అనే జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చి నాకు ఐ మీన్ టర్మినేట్ అయిపోకుండా ప్రోగ్రాము దాన్ని నేను హ్యాండిల్ చేయగలగాలి ఓకేనా దాన్ని నేను ఆ ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినా గానీ నేను హ్యాండిల్ చేయగలగాలి నాకు ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చి అది డిఫాల్ట్ గా టర్మినేట్ అయిపోకుండా ఓకేనా నేను దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలగాలి ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అనేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఎక్సెప్షన్ ని నేను హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే ఒక మన దగ్గర ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఏంటి అంటే అది ట్రై క్యాచ్ ఏంటి ఎక్సెప్షన్ ని నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేయగలను ట్రై క్యాచ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూసాము నాకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఎవ్రీ స్టూడెంట్ గెట్స్ త్రీ చాక్లెట్స్ అనేది వచ్చింది ఓకే అండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు ఫైవ్ ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇక్కడ నేను ఒక రాసుకున్నాను నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు నాకు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు నాకు ఈ ఎక్సెప్షన్ చాక్లెట్స్ క్యాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిన్స్ దెర్ ఆర్ నో స్టూడెంట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేశాను స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళని నెగిటివ్ లో ఇచ్చాను ఓకేనా మైనస్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళని నేను నెగిటివ్ లో ఇచ్చాను ఓకే అప్పుడు నాకు ఏమొస్తుంది నెగిటివ్ లో ఇస్తే నాకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది కానీ నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ నాకు ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఒక కండిషన్ పెట్టి నేను ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టి నేను ఏం చేశాను చాక్లెట్స్ కాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు నెగిటివ్ లో ఉన్నారు లేదా స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళని జీరో ఇచ్చాను జీరో ఇచ్చిన నాకు ప్రాబ్లమే కదా అంటే నాకు అలాంటప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేసి నేను నెంబర్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్
ఎందుకు నీ ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది నాకు తెలియాలి కదా సో నేను ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ ని నేను పంపించుకుంటున్నాను ఏమని చాక్లెట్స్ కాంట్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిన్స్ దెర్ ఆర్ నో స్టూడెంట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే యూజర్ కే అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో నేను ఒక మెసేజ్ ని సెండ్ చేసుకుంటున్నాను ఏమని నాకు ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది నేను ఎందుకు నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఎందుకు నాకు అక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది అనేది నేను ఒక యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక మెసేజ్ ని సెండ్ చేస్తున్నాను సో సేమ్ అనమాట మనం ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఇలా పంపించుకుంటున్నాం పంపించుకుంటున్నాం ఓకే వీటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం అలాగే ఇఫ్ కండిషన్స్ అయితే ఓకే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మెయిన్ గా పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే నాకు మల్టిపుల్ లైన్స్ లో ఏ లైన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు పర్టికులర్ గా నాకు తెలుసు ఏమని నాకు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేది రాయకపోతే నాకు ఈ లైన్ లోనే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనేది నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేశాను ఒక ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకుని దాన్ని హ్యాండిల్ చేసేసాను బట్ నేను ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎక్సెప్షన్స్ లో వచ్చేసరికి నేను ట్రై క్యాచ్ అని ఉన్నాయన్నమాట ట్రై క్యాచ్ అని టూ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ట్రై క్యాచ్ అని టూ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టూ కీవర్డ్స్ ద్వారా నేను ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా వస్తే అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి ఒక అబ్నార్మల్ కండిషన్ ఏదైనా వస్తే దాన్ని నేను హ్యాండిల్ చేయడానికి ట్రై క్యాచ్ అని రెండు కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏం చేస్తాం ఒక సింటాక్స్ చూద్దాం అసలు ట్రై క్యాచ్ యొక్క సింటాక్స్ ట్రై అని రాసి ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ అంటే బ్లాక్ లాగా రాస్తాం అనమాట ట్రై ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్స్ రాస్తాము అలాగే క్యాచ్ కూడా క్యాచ్ అనేది ఎందుకు ట్రై అనేది ఎందుకు అని చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ ట్రై అనేది ఎందుకు అంటే నాకు ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అవుతుందో నాకు ముందుగానే ఐడియా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఈ లైన్ లో వస్తుంది మేబీ రావచ్చు అనే లైన్స్ ను కూడా నాకు మేబీ ఫ్యూచర్ లో అయినా సరే నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనే లైన్స్ అన్నిటినీ ఎన్ని లైన్స్ అయినా ఉండనివ్వండి వాటిలన్నిటినీ తెచ్చి నేను ఈ ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టేసుకుంటాను అంటే వాటిలన్నిటినీ ఒక ట్రై బ్లాక్ లో పెడతాను నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఒక ఎక్సెప్షన్ వస్తే నాకు ఏం వాటి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే నేను చూడండి ఇక్కడ నాకు ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది అంతే కదా నాకు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు జీరో ఉన్నా నెగిటివ్ లో వచ్చిన నాకు రాంగ్ అది అలాంటప్పుడు నేను ఏం మెసేజ్ చూపించాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది నేను ఇక్కడ రాశాను సేమ్ అలాగే నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది నేను రాసిన ఈ లైన్స్ లో వస్తే నేను దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది నేను ఏం చేస్తాను ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ లో రాస్తాను అంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ కానివ్వండి నాకు ఆ వస్తే నేను ఏం చేయాలి అనేది మొత్తం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని క్యాష్ బ్లాక్ లో రాస్తాను ఓకే ఈ ట్రై లో వచ్చింది క్యాష్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుంది అంటే ఈ ట్రై లో ఏదైనా ఒక నార్మల్ కండిషన్ అంటే ఒక ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే నా క్యాచ్ లో క్యాచ్ చేయాలి అంటే ఏ ఒకవేళ నాకు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ రావచ్చు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ రావచ్చు లేదా అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ రావచ్చు ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏది క్యాచ్ చేయాలి అంటే నేను ఎక్సెప్షన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏంటంటే సూపర్ క్లాస్ అనమాట అన్నిటికీ సూపర్ క్లాస్ సో నేను ఎక్సెప్షన్ ఈఎక్స్ అనేది కానీ ఇదేంటి ఈ అని కానీ ఈఎక్స్ అనే కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇది మన రెఫరెన్స్ మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ అంటే నేను ఒక ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి క్యాష్ లో రాశాను అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ అరే ఇండెక్స్ కానివ్వండి నల్ పాయింట్ కానివ్వండి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ కానీ ఇంకా ఎన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నా సరే ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సరే ఈ క్యాష్ బ్లాక్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది ఎందుకని అంటే ప్రతి ఒక్క ఎక్సెప్షన్ కి ఎక్సెప్షన్ అనేది ఏంటంటే సూపర్ క్లాస్ అవుతుంది ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎవ్రీ ఎక్సెప్షన్ కి సూపర్ క్లాస్ కాబట్టి నేను ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది ఒకే దాన్ని రాసుకొని నేనేం చేస్తాను దీంట్లో నాకు ఏ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయినా సరే ఈ సేమ్ క్యాష్ బ్లాక్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది క్యాచ్ చేసి నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మల్టిపుల్ లైన్స్ రాసాను అనుకోండి ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పి నేను మల్టిపుల్ లైన్స్ రాస్తున్నానండి హలో అని చెప్పి ఇలా నేను మల్టిపుల్ లైన్స్ నేను రాస్తూ ఉన్నాను సో నేను మల్టిపుల్ లైన్స్ అంటే నేను మల్టిపుల్ లైన్స్ నేను రాసినప్పుడు నాకు ఏ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చిద్దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జ
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఈ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ వస్తే అంతే ఈ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ రాగానే నాకు ఎక్సెప్షన్ అది క్యాచ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఈ ట్రై బ్లాక్ లో నేను రాస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఈ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఏమవుతుంది క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఎక్సెప్షన్ అని రాస్తుంది అనమాట ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఇది క్యాచ్ చేస్తే క్యాచ్ బ్లాక్ లోకి వచ్చేసింది అంతే నెక్స్ట్ లైన్స్ ఏమైతే నెక్స్ట్ ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాచ్ బ్లాక్ లో అవేమి ప్రింట్ అవ్వవు అంటే అవేమి ఎగ్జి ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఎక్కడైతే నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుందో ట్రై బ్లాక్స్ లో దాంట్లో ఉండే నెక్స్ట్ లైన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా ఇది ఇక్కడ నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా క్లా క్యాచ్ బ్లాక్ కి వచ్చేస్తుంది ఈ నెక్స్ట్ లైన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యదు ఓకేనా నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తే క్యాష్ బ్లాక్ లో నేను ఏం చేయాలి నాకు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ముందు మనం చూసిన దీంట్లో లాగే నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తే నేను ఈ మెసేజ్ అనేది నాకు అంటే నాకు ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఎందుకు నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనేది నాకు తెలియాలి కదా సో నేను ఆ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ పంపించుకోవచ్చు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇంత ఇది రాశాను అందుకని ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఆ ఎక్సెప్షన్ వస్తే నాకు ఏం మెసేజ్ రావాలి అంటే యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ మెసేజెస్ ఉంటాయి కదా నాకు ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది నాకు జస్ట్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బోన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అయింది కానీ నాకు నాకైతే తెలుసు నేను ఐ మీన్ నేను హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూజర్ అనేవాడు ఉంటాడు అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బోన్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏం చేయాలి నేను అనేది వాడికి తెలియదు అనమాట అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ని పెట్టుకుంటాము చేసిందాట అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పి ఏదైనా దాన్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవడానికి ఏమని ఇక్కడ నాకు అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌన్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఒక మెసేజ్ అనేది మనం రాసుకుంటాము ఓకేనా అలా హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట అంటే ట్రై క్యాచ్ ని నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తానంటే నేను ఎక్కడైతే నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఆ లైన్స్ అన్నిటిని నేను తీసుకొని వచ్చి ట్రై బ్లాక్ లో రా ట్రై బ్లాక్ లో పెడతాను నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తే నేను ఏం చెయ్యాలి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనే నేను ఏం చెయ్యాలి అనే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ కోరు తీసుకొచ్చి క్యాష్ బ్లాక్ లో పెడతాము సో ఇదే ట్రై బ్లాక్ అనమాట ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ సో క్యాష్ బ్లాక్ లో ఎక్సెప్షన్ అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా సరే ఇది క్యాచ్ చేస్తుంది అరే ఇండెక్స్ కానివ్వండి ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సరే ఇది క్యాచ్ చేస్తుంది దీంట్లో ఎలా క్యాచ్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ మెయిన్ గా ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఏంటి వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ ఇన్స్లైజ్ యూజ్ ది రిసోర్స్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ అనదర్ వే క్లోజ్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ అంటే అంటే నేను ఒక ఏదైనా ఒక మెసేజ్ ని పంపించాను అనుకోండి దానికి ఒక రిసోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో దాన్ని మనం ఆ మెథడ్ అప్పుడు దాన్ని అది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ అనే మెథడ్ ద్వారా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మనకి మెయిన్ గా మనకి ఎక్సెప్షన్స్ లో ట్రై క్యాష్ బ్లాక్స్ లో మనం ఎక్కువగా ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ మెయిన్ అనమాట ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ అప్లై అవుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఇన్స్లైజ్ అంటే ఏమవుతుంది మనం ఏదైతే రిసోర్స్ ఇచ్చామో ఆ రిసోర్స్ అనేది ఇన్స్లైజ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ఇన్స్లైజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ యూజ్ ది రిసోర్స్ అంటే ఆ రిసోర్స్ ని సంథింగ్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఐ మీన్ ఏదైనా లాజిక్స్ రాయనివ్వండి ఏదైనా రాసిన తర్వాత రాస్తాం కదా మనం అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఏదైనా సంథింగ్ ఏదైనా లాజిక్ రాస్తాం కదా అంటే యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఆ రిసోర్స్ ని యూజ్ ఇన్ అనదర్ వే అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము సేమ్ రిసోర్స్ ని నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అను నేను ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అనుకున్నాను అనుకోండి ఇంకొక వేలో నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే మల్టిపుల్ వేస్ లో నేను సేమ్ రిసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే యూజ్ చేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ క్లోజ్ అంటే ఏదైనా నేను ఒక దాన్ని ఓపెన్ అని చేశాను అంటే కంపల్సరీ దాన్ని నేను క్లోజ్ చేయాలి అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇక ఈ మెథడ్స్ లో ఫస్ట్ ఇంచ్ లై అంటే రిసోర్స్ అంటే రిసోర్స్ అనే దాన్ని ఒకటి తీసుకో అంటే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి లాస్ట్ లో కంపల్సరీ క్లోజ్ అనే మెథడ్ ఉండాలి అంటే నేను ఏదైతే ఓపెన్ చేశానో దాన్ని క్లోజ్ చేయాలన్నమాట కంపల్సరీ ఈ మెథడ్ అనేది ఓకే దీన్ని ఏం ఇక్కడ అంటే ఆ వాటికి స్టెప్స్ చెప్తున్నారు అనమాట ఒక వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే మనము దీంట్లో ఫైవ్ స్ట
వాల్యుబుల్ ఇప్పుడు ట్రైల్ నేను ఏం చెప్పాను ఎక్కడైతే నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానో దాన్నంతా తీసుకొచ్చి ట్రై బ్లాక్ లో రాయాలి అని చెప్పాను నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే నేను దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నానో ఆ కోన్ అంతా తీసుకొచ్చి క్యాష్ బ్లాక్ లో రాయాలి అనుకుంటున్నాను సేమ్ ఇక్కడ అలాగే రాస్తుంది అది చూడండి అంటే నాకు వీటిలో ఎక్కడో నాకు ఎక్సెప్షన్ రావచ్చు అని నేను మేబీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను ఏం చేశాను అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను దీంట్లో మెథడ్స్ ని ఇచ్చాను సో మెథడ్స్ సారీ సో దీంట్లో నేను మెథడ్స్ ఇచ్చాను అంటే నాకు ఎక్సెప్షన్ మేబీ ఈ లైన్స్ లో నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది వస్తే నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది క్యాష్ బ్లాక్ లో రాస్తున్నాను క్యాష్ బ్లాక్ లో చూడండి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అనేది రాసాను అంటే ఇక్కడ ఏ టైప్ అరే ఇండెక్స్ కానివ్వండి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సరే నా కాదు ఈ క్యాష్ బ్లాక్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది సో నాకు లైన్ ఏ లో నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది మేబీ రైజ్ అయి అనుకోండి అప్పుడు నేను ఎలా నాకు నేరుగా ఈ టూ స్టెప్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు ఇక్కడ నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవ్వగానే డైరెక్ట్ గా ఇంకా టర్మినేట్ అయిపోతుంది అండ్ టర్మినేట్ అయిపోయి క్యాష్ బ్లాక్ వస్తుంది అంటే క్యాచ్ చేస్తుంది క్యాష్ బ్లాక్ అనే క్యాష్ బ్లాక్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నేనేం చేశాను ఈ ఎక్స్ డాట్ అంటే ఇది ఈ ఎక్స్ డాట్ ఇక్కడ ఏ రాస్తే మనం అది రాస్తాము డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ ఈ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనేది ఎందుకని ఎవరికి కోసం అంటే యూజర్ పర్పస్ కాదు యూజర్ కి కాదు ఇది ఇది ఎందుకు డెవలపర్ అంటే ఎవరైతే దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం అంటే యూజర్ ఏం చేస్తే యూజర్ కి ఏమొస్తుంది జస్ట్ ఈ మెసేజ్ వస్తుంది ఏమని దేర్ వాజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ ది వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ అంటే నా యూజర్ అనేవాడు ఏంటి జస్ట్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి జస్ట్ నేను క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేయగానే నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది రైజ్ అయింది నాకు ఏం తెలియ నాకు ఏం రావాలి మెసేజ్ ఇప్పుడు అప్పుడు నాకు ఈ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది చూపిస్తుంది అంతే యూజర్ అనేవాడు ఎందుకని యూజర్ డెవలప్ చేయలేదు దీన్ని జస్ట్ యూజర్ అనేవాడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు వాడికి ఏంటి ఎక్కడ ఎటర్ వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అదంతా వాడికి అనవసరం ఏం అంటే ఐ మీన్ సమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి వాడికి చెప్పాలి ఎర్రర్ వచ్చిందండి ఐ మీన్ ఎక్సెప్షన్ ఒకటి రైజ్ అయింది అందుకని మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు అనే మెసేజ్ ఒకటి చూపించేస్తున్నాం అంతే యూజర్ అనే వాడికి కానీ డెవలపర్ అనే వాడు ఉంటాడు కదా అంటే డెవలప్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము అంటే మనం మనమే కదా డెవలపర్ అంటే మనకి తెలియాలి ఏం ఏం తెలియాలి ఏ లైన్ లో వచ్చింది ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే డీటెయిల్స్ కావాలి డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనం ఇది రాయడం వల్ల ఈఎక్స్ డాట్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఐ మీన్ రెఫరెన్స్ ఇచ్చామో డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అంటే ఏమవుతుంది డెవలపర్ అంటే ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడికి ఏమవుతుంది మెసేజ్ మనకి తెలుస్తుంది ఏ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది నార్మల్ గా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసినప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకి కంపెనీ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తే ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే ఇక్కడ వస్తుంది ఈ లైన్ లో మీకు ఈ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఈ లైన్ వల్ల వచ్చింది అని చెప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని చూపిస్తున్నది మనం డెవలపర్స్ అం కదా మనం అక్కడ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనే మెత్తన్ ని యూజ్ చేస్తుంటాం ఈ మెతని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది నాకు డెవలపర్ అనే వాడికి ఏ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది ఎందువల్ల వచ్చింది అనేది కూడా మనకి చూపిస్తుంది ఇది వచ్చి ఓన్లీ డెవలపర్ పర్పస్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్ అనేది యూజర్ కోసం కాదు ఈ మెసేజ్ వచ్చేసి మనం యూజర్ పర్పస్ అంటే యూజర్ కి అదంతా అనవసరం ఎక్కడ వచ్చింది ఏ లైన్ లో వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అదంతా అనవసరం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అంతే ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు సమ్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల సమ్ రీజన్స్ వల్ల అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ చాలు ఓకేనా ఇది ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఓకేనా అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నరేంద్ర మీకు నరేంద్ర ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనం ట్రై క్లాస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఓకేనా 
మనం ఈ టాపిక్ లో ఉన్నాం సో ఈ టాపిక్ ని మనం ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇదంతా ఓపెన్ చేసాము అవునా దీంట్లో మనం ఏం చెప్తున్నాము ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాము ఇన్సులైజేస్ చేయడం రిసోర్స్ యూజ్ చేయడం అది ఎనదర్ వేల ఎలా యూజ్ చేస్తారు అదంతా ఫైవ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాము సో ఈ ఫైవ్ మెథడ్స్ లో లాస్ట్ మెథడ్ ఏంటి క్లోజ్ అనే మెథడ్ లాస్ట్ మెథడ్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నేను నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ క్లోజ్ అనే మెథడ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను నాకు ఎప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి దీన్ని నాకు ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ ని చూపించేసి తర్వాత నేను క్లోజ్ చేసుకుంటాను అంతే కదా నేను ముందుగానే క్లోజ్ చేసే క్లోజ్ అనేది ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి అసలు ఇక్కడే నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది అప్పుడు క్లోజ్ అనే మెథడ్ కాల్ అవ్వదు కదా నేను ఒకవేళ నాకు ఎక్సెప్షన్ ఏమీ రాలేదండి ఈ లైన్ ఏ లో కూడా ఎక్సెప్షన్ రాలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వస్తుంది క్లోజ్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యి క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకేనా ఓకే నాకు ఎక్సెప్షన్ అనేది లైన్ ఏ లో వచ్చింది అప్పుడు నాకు ఈ టూ స్టెప్స్ అనేవి నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు అప్పుడు నేను రాసిన అంటే నేను ఏదైతే రాసానో అది క్లోజ్ అవ్వదు కదా క్లోజ్ అవ్వదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను క్లోజ్ అనే మెథడ్ ని నేను క్యాచ్ బ్లాక్ లో రాసుకుంటాను ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒకవేళ నాకు ఏ లైన్ లో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవ్వలేదు అనుకోండి అసలు క్యాచ్ బ్లాక్ కే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఓకేనా నాకు ఏదైనా లైన్ ఎక్సెప్షన్ వస్తేనే నాకు క్యాష్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఎక్సెప్షన్ ఏమీ రాకపోతే నాకు క్యాష్ బ్లాక్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అందుకనే నేను ఏం చేశాను క్లోజ్ గా ఇక్కడ రాసాను ఇక్కడ రాసాను ఒకవేళ నాకు ఏదైనా ఈ లైన్స్ లో నాకు ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయితే అప్పుడు ఇదంతా నాకు ఎర్ర మెసేజ్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నాకు క్లోజ్ అవుతుంది ఎక్సెప్షన్ ఏ రాలేదు అనుకోండి నాకు అప్పుడు నేను క్యాష్ బ్లాక్ కే రాను కాబట్టి అప్పుడు నాకు ఈ ట్రై బ్లాక్ లో ఉండే దాంట్లోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా నేను ట్రై బ్లాక్ లో రాశాను కాబట్టి కంపల్సరీ ఎక్సెప్షన్ రావాలా అంటే రూల్ ఏం లేదు ఓకేనా ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చాక్లెట్స్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా ఈ ఎగ్జాంపుల్ కే వెళ్ళాను నాకు కంపల్సరీ ప్రతిసారి ఎర్రర్ మెసేజ్ ఐ మీన్ నాకు చాక్లెట్స్ కాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనేది ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ కదా అదే వస్తుందా అంటే రాదు నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది నేను పంపించే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు నెగిటివ్ లో కానీ జీరో లో కానీ ఉంటేనే నాకు ఏమొస్తుంది ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది ఒకవేళ నేను స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు నాకు అప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది రాదు సో అంటే మనం పంపించే ఇన్పుట్ ని బట్టి నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలా వద్దా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే నాకు ఒకవేళ నేను పంపించే ఇన్పుట్ కరెక్ట్ గా ఉంది అనుకోండి నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ రాదు ఒకవేళ నేను పంపించే ఇన్పుట్ రాంగ్ అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ ఐ మీన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ లైన్స్ లో కంపల్సరీ ఎక్సెప్షన్ రావాలంటే రూల్ లేదు మేబీ రావచ్చు మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఒకవేళ ఎర్రర్ ఐ మీన్ క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ ఏమీ ఎక్సెప్షన్ రాకపోతే ఇక్కడే క్లోజ్ అయిపోతుంది ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఎక్సెప్షన్ తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను రాసుకున్నాను క్లోజ్ అనే మెథడ్ ని ఓకేనా ఓకే తర్వాత మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు అంటే నేను ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తే ఒక క్యాష్ బ్లాక్ అనేది ఉంటుంది అది క్యాచ్ చేస్తుంది నాకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా ఇదే క్యాష్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుంది అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బోర్డ్ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ ఏ ఎక్సెప్షన్ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ నాకు ఈ క్యాష్ బ్లాక్ క్యాచ్ చేస్తుంది బట్ అలా కాదు నాకు అది కూడా నాకు తెలియాలి ఏమని ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా నేను ఇదే మెసేజ్ ని పంపిస్తాను ఏమని దేర్ వాజ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ వై యూజింగ్ ది వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ అన్నాను అంతే కానీ నాకు దేని వల్ల ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది అనేది నేను చెప్పాను కరెక్ట్ గా మెసేజ్ ఇవ్వట్లేదు సో నాకు కరెక్ట్ మెసేజ్ కావాలి అనుకోండి అంటే యూజర్ కి కూడా ఏమని నాకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందా అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా అంటే యూజర్ కి కూడా తెలియాలి కదా దేని వల్ల ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ నేను ఓకే నేను జీరో అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అంటే ఓకే నేను ఇచ్చే ఎక్కడ జీరో నల్ జీరో వాల్యూని పంపిస్తున్నాను జీరోని పంపించాను బై జీరో ని చేస్తున్నాను అందుకని నాకు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనేది అర్థమవుతుంది ఒకవేళ అర
సప్రాంగ్ చేశాను సో అందుకని నాకు అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఎక్సెప్ట్ చేసింది నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి నేను కాల్ నేను వాల్యూని ఎక్కడో సెట్ చేయలేదు ఇంటర్నల్ గా సో అందుకనే నాకు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనే అంటే నాకు ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో కూడా తెలియాలి అనుకోండి తెలియాలి అనుకోండి ఒకే ఒక ట్రై బ్లాక్ రాస్తాము మల్టిపుల్ ట్రై బ్లాక్స్ ఉండవండి ఓన్లీ వన్ ట్రై బ్లాక్ ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ ట్రై బ్లాక్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఒకే ఒక ట్రై బ్లాక్ కి మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ని రాసుకోవచ్చు దాని వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే నాకు ఇక్కడ వచ్చిన ఎక్సెప్షన్ అనేది అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అయితే ఈ క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది కాల్ అవుతుంది ఈ క్యాచ్ బ్లాక్స్ ఏవి కూడా కాల్ అవ్వవు నాకు ఒకవేళ ఇక్కడ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ వస్తే నాకు ఈ క్యాష్ బ్లాక్స్ ఏమీ కాలవు నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ అంటే అది చెక్ చేసుకుంటుంది నాకు వచ్చే ఎక్సెప్షన్ ఏంటో అని ఆ ఎక్సెప్షన్ వస్తే దాంట్లో క్యాష్ బ్లాక్స్ వెళ్ళి అన్ని చెక్ చేసుకుంటుంది ఏ క్యాష్ బ్లాక్ వచ్చింది నాకు అరే ఇండెక్స్ ఆ నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్ చెక్ చేసుకుని ఆ క్యాష్ బ్లాక్ అనేది క్యాచ్ చేస్తుంది ఓకేనా దీని గురించి డీటెయిల్డ్ గా ఇంకా రేపు చెప్పుకుందాము ఇప్పుడు ట్రై బ్లాక్స్ దీని మీద అబ్స్ట్రాక్షన్ దగ్గర నుంచి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం పాలిమార్పిసం ఓకే నిన్న చేశారనుకుంటా ఎన్క్యాప్సులేషన్ నుంచి చేద్దాము ఓకేనా ఎన్క్యాప్సులేషన్ నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ ఓకేనా కనిపిస్తుంది కదా మీకు స్క్రీన్ శ్రీకాంత్ ఓకే నరేంద్ర మీరు కూడా ఉన్నారు కదా నరేంద్ర మీద నాకేం వినిపించట్లేదు అట్రిబ్యూట్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఎన్కే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అబ్స్ట్రాక్షన్ పాలిమార్పిజం వీటిల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే పాలిమార్పిజం చేస్తున్నాము అంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అనే దాంట్లో మన అట్రి అట్రిబ్యూట్ మనం ఏదైతే పాస్ చేసినా అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే మనం పారామీటర్స్ కి వాల్యూస్ ని పాస్ చేస్తున్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక మెథడ్ నే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ మెథడ్ లోకి నేను వాల్యూస్ ని పంపిస్తున్నాను కదా నరేంద్ర <laughs> అక్కడ వస్తే రాస్తా నరేంద్ర మీరు మెసేజ్ పెట్టండి లేకపోతే ఏ ఆన్సర్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ నేను మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ నాట్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఓకే నేను ఆ హాస్టల్ ఐకార్ ఐకార్ తో ఇది జంక్షన్ 
so the encapsulation is achieved by combining which ones in the class methods and attributes methods and objects objects gurinchi manam encapsulations la ekkada cheptunnamu encapsulation ante enti values ni set cheyadam gaani get cheyadam gaani kada oka object ni create chesi manam em chestunnam getters and setters ni kada use chestunnam ante values ni pampichadam techukovadam attributes ante ave kada values ni techukovadam pampinchadam methods ni attributes methods and objects kaadu kada akkada మెథడ్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించాను అట్రిబ్యూట్స్ ఏ కదా అక్కడ మనం వాల్యూస్ ని తెచ్చుకోవాలంటే మెథడ్స్ లోకి గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ ని యూజ్ చేసి తెచ్చుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ డస్ జావా హ్యావ్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ డబుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ క్లాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ డస్ జావా హ్యావ్ So, extends only one time a single inheritance. inheritance. single మల్టిపుల్ చేసుకోవచ్చు ఒకే దానికి కదా ఒక క్లాస్ అయితే ఒక్క దానికి కాబట్టి సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు మీరు ఏ ఆర్ బి కదా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్ టు యూజింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అడ్వాంటేజ్ కాకూడదు మీరు ఏ అన్నారు ఏ అంటే ఏంటి కోడ్ దట్ ఈస్ షేర్డ్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ నీడ్స్ టు బి రిటర్న్ ఓన్లీ వన్స్ అంతే కదా మనం ఎందుకు రాస్తాం దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఎందుకు రాస్తాము వన్స్ రాస్తాము మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవడానికే కదా Similar yeah. classes can be made to behave cons- consistently. Okay. Enhancements to a base class will automatically be applied to derived classes. <coughs> One big super class can be used instead of many little classes. That is wrong. Now, if you have a super class, ఏమంటున్నాడు వన్ బిగ్ సూపర్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ అనేది ఏదైతే ఉందో కెన్ బి యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మెనీ లిటిల్ క్లాసెస్ అంటే లిటిల్ క్లాసెస్ అంటే సబ్ ఐ మీన్ లిటిల్ క్లాసెస్ అంటే ఏంటి సబ్ క్లాసెస్ సబ్ క్లాసెస్ కోసం మనం సూపర్ క్లాస్ ని ఐ మీన్ దానికి ఇన్స్టెంట్ గా మనం యూజ్ చేస్తామా కాదు కదా సూపర్ క్లాస్ లో ఉండే డేటా అనేది డిఫరెంట్ కదా అడ్వాంటేజ్ కాదు కదా మనకి ఇక్కడికి వచ్చా మీరు ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఎన్ క్యాప్సులేషన్ చెప్పారు కదా ఓకే 
ఎన్కాప్సులేషన్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాము గెటర్స్ అండ్ సెటర్స్ ఉంటాయండి ఎన్కాప్సులేషన్ లో అని అనుకున్నామా మనం ప్రైవేట్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది సో డైరెక్ట్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండదు మనకి దాట్ల గురించి చెప్పుకున్నాం కానీ అక్కడ ఏమంటున్నాడు హైడింగ్ డేటా హైడింగ్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది మనకి అబ్స్ట్రాక్షన్ లోనే కదా డేటా హైడింగ్ అనేది జరిగి యూజర్ మనకి యూజర్ కి ఏం చెప్తాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ కాల్ గురించే చెప్పుకున్నాం అబ్స్ట్రాక్షన్ లో ఏమని చెప్పుకున్నా నిన్న మీరు ఈ క్లాస్ వినలేదు కదా జస్ట్ ఈ రోజు నేను టూ మినిట్స్ చెప్పా అంతే కదా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటంటే డేటాని హైడ్ చే అంతే కదా ఇప్పుడు యూజర్ కి ఏం చూపిస్తాం మనము జస్ట్ కాల్ చేస్తాము వాళ్ళకి కలుస్తుంది లేదా ఐ మీన్ కాల్ ఫార్వర్డ్ చేయబడుతుంది మెసేజ్ రావడము లేదా ఆల్రెడీ కాల్ లో ఉన్నారని ఏదో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది అంతే లోపల ప్రాసెస్ అంతా మనం ఏం చూపించం అంతా హైడ్ చేసేస్తాం కదా అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటేనే ఏంటి అంటే డేటా హైడింగ్ అనేది ఓకేనా నరేంద్ర మీరు చెప్తున్నాడు <laughs> మల్టీపుల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా అంటే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి ఓకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సింగిల్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏం తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మన మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్దాము ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తే మనం ఏం అప్లై చేస్తాము మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని ఏమంటాము అంటే నాకు అర్థం కాదు ఇన్హెరిటెన్స్ ఉండదు కదా నేను ఒక క్లాస్ కి 
ఇంకొక క్లాస్ నే ఒక క్లా ఒక క్లాస్ నే ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము దాని గురించి అడగట్లేదు ఏమనిపిస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏంటి ఇంది ఇంతసేపు ఆలోచిస్తున్నారు ఏమన్నారు గారు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ వాట్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఇన్ జావా కోర్స్ అలా నాకు ఇందాక డౌట్ అదే కనబడుతుంది వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ జావా అవునా జస్ట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ అవలేదు కదా ఓకే ఇప్పుడు సారీ చాడక అంటే నాకు అంత అర్థం గారు మీరు అడగలేదు కదా అన మీరు చెప్పొచ్చు కదా శ్రీకాంత్ <laughs> ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు కదా అబ్స్ట్రాక్ మెత్రకి ఇప్పుడు చెప్పండి దీని గురించి మీరే చెప్పండి నేను మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనుకుంటున్నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా లేదు అక్కడ నాకు అవును వాళ్ళు ఏమంటున్నాడు వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ డస్ జావా హ్యావ్ జావా అనేది ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందండి మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం ఏమని ఏదైనా ఒక క్లాస్ ఏ అనేది ఒకటి ఉంది క్లాస్ ఏ అనేది ఒకటి ఉంది క్లాస్ బి అనేది ఒకటి ఉంది సో నేను క్లాస్ ఏ బికి నేను ఎక్స్టెన్స్ అంటున్నానా ఎక్స్టెన్స్ అని ఏమంటున్నాను ఏ అనే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అంతే కాని నేను ఇక్కడ కామా ఐ మీన్ సి కామా డి ఇంకేమన్నా ఇంటర్ఫేసెస్ కింద ఇంటర్ఫేసెస్ రాదండి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే క్లాసెస్ తీసుకోవాలి క్లాసెస్ సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మాత్రమే అప్లై అవుతుంది మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అప్లై అవ్వదు నేను అంటే మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ని నేను ఐ మీన్ 
సారీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ సేమ్ క్లాస్ ని ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు కానీ మల్టిపుల్ సబ్ క్లాసెస్ కి నేను దీన్ని నేను మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను వాళ్ళ మల్టిపుల్ కాదు మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది ఓకేనా నేను మీరు అడిగారు నేను అదే చెప్పాను మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ కదా మనకి అప్లై అయ్యేది మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్తాను నేను మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి అని సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మాత్రమే మల్టిపుల్ కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ మీదే అబ్స్ట్రాక్ట్ వీడియోస్ వినలేదా అబ్స్ట్రాక్ట్ గురించి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు అనమాట ఓన్లీ బాడీ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే ఇక్కడికి వచ్చాను ఎన్కాప్సులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎన్కాప్సులేషన్ అనేది ఏంటి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఎన్కాప్సులేషన్ అనే దాంట్లో డేట్ ఐ మీన్ డేటాని సెట్ చేయడం కానీ గెట్ చేసుకోవడం కానీ చేస్తూ ఉంటాము డేటా హైడింగ్ అండ్ డేటా డే ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాము ఓకేనా డేటా హైడింగ్ డేటా హిడింగ్ డేటా ఎన్కాప్సులేషన్ నన్ ఆఫ్ ది అబో డేటా హైడింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ప్రైవేట్ అనే కీవోర్డ్ ని యూజ్ చేసి మనము ఏం చేస్తున్నాం డేటాని అందరికి చూపిస్తున్నామా చూపించట్లేదు ఓన్లీ ఎవరైతే క్రియేట్ చేసుకున్నాడో అంటే ఎవరైతే క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాడో వాళ్ళకు మాత్రమే ఆ డేటా అనేది తెలుస్తుంది మిగతా వాళ్ళందరికీ హైడ్ అయిపోతుంది సో మనం దాన్ని మనం ఏమంటాము డేటా హైడింగ్ అని కూడా అంటాము ఓకేనా అబ్స్ట్రాక్షన్ అవును అబ్స్ట్రాక్షన్ బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ని బట్టి తీసుకోవాలి మనం డేటా హైడింగ్ అంటే మెయిన్ గా అబ్స్ట్రాక్షన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ లోనే మనకి ఎన్కాప్సులేషన్ కానివ్వండి ఇంకేముంటాయి ఇన్హెరిటెన్స్ కానివ్వండి పాలిమార్పిజం ఉంటాయి కానీ ఎన్ మెయిన్ గా మనకి టోటల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ మనం ఏమంటాం డేటా హైడింగ్ అంటాము కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో మనకి ఏముంది మనకి డేటా హైడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎన్కాప్సులేషన్ లో కూడా అప్లై అవుతుంది కానీ మనకి అబ్స్ట్రాక్షన్ అని ఇచ్చినప్పుడు అబ్స్ట్రాక్షన్ కే తీసుకోవాలి హైడింగ్ అంటే మెయిన్ గా ఓకేనా ఓకే ఇంకా ఎక్సెప్షన్స్ మీద ఉన్నాయి జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ what will be the output of the following program grab start ja don ha na em narendra ante na okay okay naluguru na class ki idra ayipoyara okay భాను కి కాలేజ్ అంట శ్రీకాంత్ చవాని తేజాకి వచ్చేసి తనకి ఐ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి పాపం స్క్రీన్ అస్సలు చూడలేకపోతుంది కాలుని ఇంతలా వాసిపోయి ఉంది సో స్క్రీన్ చూడలేదంట కళ్ళల్లో వాటర్ కారిపోతూ ఉన్నాయంట సో అందుకని జాయిన్ అవ్వట్లేదు లేకపోతే తేజ జాయిన్ అయ్యి ఉండేది భాను కాలేజ్ అని చెప్పింది ఇంకా పడుతుందా శ్రీకాంత్ ఇంకా చాలా రోజులు పడుతుందా ఇంకా వన్ మంత్ అప్పుడు క్లాస్ అయిపోతుంది వన్ మంత్ లో క్లాసెస్ అయిపోతుంది ఇంకా ఓకేనా అంటే సో కంపల్సరీ ఇంకా అసైన్మెంట్స్ నైన్ థర్టీ అవుతుంది వచ్చేసరికి మార్నింగ్ కూడా కుదరట్లేదు ఓకే ఓకే వీడియోస్ అయితే వింటున్నారా డౌట్స్ ఉన్నా అడగమని చెప్పండి వచ్చి క్లాస్ లో ఫస్ట్ అంటే ఒకవేళ జాయిన్ అవ్వగలిగితే లాస్ట్ లో కానివ్వండి టైం ఉంటే ఓకేనా ఓకే అండి ఓకే అండి బాయ్ అండి